피부가 건강하려고 하면은 적당하게 보습성이 있어야 되는 것이죠. 요즘 피부가 너무 건조하다. 특히 겨울에도 그렇다 그래서 보습을 위한 그런 뭐 화장품을 많이 이용을 하기도 하대요. 피부가 건조하면 여러 가지 문제가 생기지 않습니까? 이 땡기기도 하고요. 또 이렇게 각질이 좀잘 챙기기도 하고 그렇죠. 자, 이 어떻게 하면은 피부에 적당한 보습성을 유지를 하게 하느냐 하는 것이 건강한 피부를 만드는 아주 비결 중에 하나이겠죠. 사람 피부에는 구조가 한 다섯 가지로 이루어져 있습니다. 첫째는 피부 세포입니다. 그리고 세포 세포를 연결해주는 결합시켜주는 성분이 필요하겠죠. 그게 바로 콜라젠이라는 것이고요. 그리고 피부에는 혈관이 많이 분포되어 있습니다. 피부 상처 생기면 출혈이 되지 않습니까? 그리고 땀샘이 있고요. 그리고 이 피지샘. 그러니까 기름샘이 있습니다. 이 다섯 가지가 온전히 자기 역할을 해야 피부가 건강해지는 것입니다. 세포가 건강해야 되고 그리고 탄력성이 있어야 되고 그리고 혈관에 피가 많이 공급이 돼야 되는 것이고 적당하게 땀이 나와야 되는 것이고 적당하게 기름칠을 해야 되는 것입니다. 동물성 식품을 먹게 되면 은 혈관이 좁아집니다. 자, 혈관이 좁아지면 은 피가 잘 공급이 안 되죠. 피가 잘 공급이 안 되면 은 세포도 잘 만들 수가 없습니다. 그리고 콜라젠도 제대로 만들 수가 없는 것이죠. 그리고 혈관이 좁아지니까 땀샘도 마르게 됩니다. 이 땀은 피 속에 있는 수분을 이용을 해서 땀을 만들기 때문에요. 그리고 피부에 적당한 기름 성분도 분비를 못하게 됩니다. 왜냐하면 피지샘도 피 속에 있는 지방을 이용을 해서 피부에 적당하게 기름을 만들게 되니까요. 자, 동물성 식품을 먹으면 피부에 적당히 기름 그리고 적당하게 수분을 공급을 해줄 수가 없습니다. 그래서 이 건조해지는 것입니다. 반면에 식물성 식품만 먹게 되면 은 혈관이 넓어집니다. 그리고 피가 많이 공급이 되게 되면 은 새로운 세포들이 잘 만들어집니다. 그러니까 세포가 아주 건강한 세포들로 이 채워지게 되는 것이죠. 그리고 콜라젠들도 많이 만들어지는 것이고 그리고 땀샘, 피샘도 적당하게 기름 혹은 이제 땀을 분비하게 되니까 적당히 보습성을 갖는 것이죠. 피부 보습을 위해서 자꾸 이 화장품을 바르면 또 다른 문제가 생깁니다. 보습 화장품에는 화학 물질들이 많이 들어있지 않습니까? 뭐 우리가 늦게 보면 알지 않습니까? 색깔도 들어있는 것이고 또 냄새를 내는 그런 성물로 포함이 되어 있지 않습니까? 자 그래서 이런 것들이 피부를 통해서 흡수가 될 수도 있는 것이고 몸에 좋지 않은 것은 뭐 여러분 잘 아실 겁니다. 그래서 자연스럽게 몸이 적당히 보습을 할수 있도록 음식을 바꿔서 혈관을 건강하게 해서 그렇게 해야 되는 것입니다. 특히 겨울에는 피부가 건조하다 그래서 뭐 가정에 방에 가습기도 두고 그렇게 합니다만 그것은 한정되어 있지 않습니까? 내가 또 밖에 나가면 또그 가습기를 들고 다닐 수도 없는 것이고요. 적당하게 건조하건 공기 습기가 많건 간에 몸에 적당하게 보습성이 유지가 되도록 하는 것을 바로 음식을 가지고 하는 수밖에 없습니다. 피부에 적당한 기름 그리고 어, 이 땀이 나게 현미, 채소, 과일 이세 가지를 먹으면 훨씬 더 피부가 어, 윤기 있게 됩니다. 음.